지금부터 18번째 국민과 함께하는 민생토론회를 시작하겠습니다. 먼저 국민 의뢰가 있겠습니다. 모두 화면 왼쪽에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례 바로 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 굳은 날씨에도 불구하고 이곳 인천까지 차, 찾아와 주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 토론 시작에 앞서 먼저 대통령님께서 모두 말씀을 하시겠습니다. 대한민국과 세계를 연결하는 관문도시 인천에서 여러분을 이렇게 만나게 돼서 매우 반갑고 기쁩니다. 인천이 지나온 길을 돌이켜보면 역사의 고비에서 어떤 선택을 하느냐에 따라 나라와 국민의 운명이 바뀐다는 사실을 확인할 수 있습니다. 세계에서 가장 가난했던 대한민국이 오늘의 번영을 이룰 수 있었던 것은 한반도 안에 머무르지 않고 과감하게 세계를 향해 도전했기 때문입니다. 바닷길과 하늘길을 열어 전 세계를 우리의 경제의 영토로 만들었기 때문에 기적의 역사를 쓸수 있었습니다. 그리고 그 도약의 길에서 최전방 전초기지 역할을 해온 도시가 바로 인천입니다. 1968년 12월 우리나라 최초로 개통된 고속도로가 바로 경인고속도로입니다. 제가 초등학생 시절 막 개통된 경인고속도로를 이용해서 여름방학 때 송도 해수욕장을 다닌 기억이 새롭습니다. 또 1974년 인천항 부두에 대한민국 최초로 컨테이너 설비가 구축됐습니다. 박정희 대통령의 해안으로 경인고속도로와 이 컨테이너 설비 구축이라는 두 교통 인프라가 만들어지면서 서울 구로, 인천, 부평, 주안을 비롯한 수도권 산업단지에서 만든 제품들을 세계로 수출할 수 있었습니다. 그렇게 시작된 수출 산업을 발판으로 오늘날 대한민국의 경제가 만들어진 것입니다. 이에 더해 2001년 인천국제공항이 개항하면서 인천은 명실상부한 대한민국의 관문도시가 됐습니다. 현재 인천국제공항은 연간 여객 7천만 명이 이용하고 화물 280만 톤을 처리하는 동부가 허브공항으로 자리 잡았습니다. 여러분 다 아시죠? 세계 국제공항 평가를 할때 인천국제공항은 빼놓고 하는 거. 계속 1등을 하기 때문에 15년간 1등을 했기 때문에 이제는 평가에서 빼놓는다고 합니다. 그리고 일본의 관서지방에서는 해외로 나갈 때 관동에 있는 나리따나 간사이를 거치지 않고 우리 인천공항을 통해서 가는 것도 다 알고 계시죠. 저는 항만과 공항을 모두 갖춘 인천의 경쟁력을 높이는 것이 대한민국이 더큰 도약을 이루는 지름길이라고 생각합니다. 인천을 교두보로 우리의 전략산업인 항공산업과 해운산업의 대혁신을 이루어내야 합니다. 먼저 
인천 국제공항을 중심으로 우리의 항공 산업을 크게 키우겠습니다. 현재 인천 국제공항 제2 여객 터미널과 활주로를 증설하는 4단계 확장 공사가 진행되고 있습니다. 올해 10월 공사가 완료되면 세계에서 세 번째로 국제 여객 1억 명을 처리할 수 있는 글로벌 메가 허브 공항으로 한 단계 더 도약하게 됩니다. <웃음> 이런 항공 인프라 확장을 토대로 2026년까지 공항 배후에 첨단 복합 항공 단지를 조성할 것입니다. 항공기 개조 정비와 같은 전후방 연계 산업을 육성하기 위해 올해 1월 이 지역을 자유무역 지역으로 지정했습니다. 앞으로 취득세와 재산세 감면, 관세 면제, 토지 임대료 감면과 같은 다양한 혜택이 제공될 것입니다. 이를 통해 글로벌 기업들을 유치해서 5천 개 이상의 양질의 일자리를 창출하고 향후 10년간 10조 원 규모의 생산 유발 효과를 만들어낼 것입니다. 아울러 사람이 머물고 즐기는 문화, 관광, 체험 공간으로 인천공항 지역을 업그레이드할 것입니다. 작년 12월 호텔, 워터파크, 공연장 등이 집약된 인천공항 복합 리조트가 개장됐습니다. 이와 연계해서 민간에서 추진 중인 테마파크 조성 사업을 중앙정부가 지방정부와 함께 적극 지원할 것입니다. 내년 초까지 계획을 수립할 예정인데 속도를 높일 수 있도록 지원하겠습니다. 항공서비스 산업도 획기적으로 발전시키겠습니다. 무엇보다 현재 추진 중인 대한항공과 아시아나 합병이 좋은 시너지를 내도록 할 것입니다. 미주, 유럽, 중남미를 비롯해서 새로운 노선을 확대하고 중복 노선은 효율화해서 글로벌 탑 수준의 항공사로 성장시킬 것입니다. 그런데 두 기업이 합병해 하나의 거대 항공사가 되면서 국민들께서는 그동안 적립된 마일리지가 깎이거나 요금이 오르지 않을까 걱정하는 우려의 목소리를 잘 듣고 있습니다. <웃음> 항공여행 마일리지는 단 1마일의 피해도 발생하지 않도록 하고 요금을 비롯한 서비스 품질이 독과점으로 인해서 떨어지지 않도록 정부가 철저히 관리하겠습니다. 또한 새로 탄생한 대형 항공사가 시장을 독점하지 못하도록 저비용 항공사 LLC를 적극 육성하겠습니다. LLC의 중장거리 노선을 확대하고 신규 노선은 LLC의, 아, LCC에 우선 배분할 것입니다. 이를 통해 크고 작은 항공사들이 공정하고 자유롭게 경쟁하면서 가격은 더 낮추고 서비스의 질은 더 높이는 소비자 중심의 항공시장을 조성할 것입니다. 아울러 국가 수출입 물류의 핵심이자 전략산업인 해운산업의 경쟁력을 강화시킬 것입니다. 그러기 위해서 인천항의 항만 인프라 투자를 대폭 확대하겠습니다. 인천항은 서해안 거점 항만이자 항공과 해운 복합 화물 처리가 가능한 우수한 여건을 갖추고 있습니다. 먼저 2027년까지 인천신항 제1, 제2부두에 1조 원을 투자해서 미래시대에 걸맞는 스마트항으로 업그레이드 시키겠습니다. AI와 자율주행 차량을 활용하여 항공 어, <웃음> 화물을 적재 하역하고 모든 이동 과정을 완전 자동화 시키겠습니다. 또한 항만의 동력원을 전기로 100% 전환해서 소음과 공해 먼지가 없는 친환경 스마트 항으로 만들겠습니다. 이를 통해서 세계 유수의 해운 선사가 찾는 인류 무역 항으로 도약시킬 것입니다. 인천항 배후 부지 90만 평에는 민간 자본을 유치해서 물류와 제조업이 융복합된 첨단 산업 공간을 조성할 것입니다. 2027년까지 콜드체인 특화 구역을 만들어 우리의 프리미엄 신선식품을 전 세계로 수출하는 
최고급 수출단지를 조성할 것입니다. 또한 전자상거래 상품들의 수출입 통관 시간을 단축하는 <웃음> 전자상거래 특화구역을 조성하여 인천을 공항 세관과 연계된 전자상거래 글로벌 허브로 키울 것입니다. 이러한 물류 서비스는 수출뿐 아니라 국내 어디서나 공정하게 적용되는 것이 맞습니다. 전날 밤에 주문하면 아침 일찍 신선식품을 문 앞에 배달해주는 새벽 배송이 우리 사회에 일상화됐지만 아직도 섬이나 상간마을은 기본적인 택배 서비스가 제대로 이루어지지 않습니다. 이러한 물류 취약 지역을 대상으로 우체국 택배망을 활용하여 일반 택배를 배송하는 사업을 연내에 추진하려고 합니다. 특히 백령도와 같은 섬 지역은 택배 한 개당 최대 3천 원까지 택배비를 지원할 것입니다. 역할을 다한 인천 내항은 전체를 재개발하겠습니다. 공간과 기능을 완전히 재배치하여 시민들이 언제든 <웃음> 쉽게 찾아 쉬고 즐기는 공간으로 만들 것입니다. 인천시의 재물포 르네상스 프로젝트와 연계해서 K컬처 복합문화공간을 조성하고 미디어 전시관과 문화행사장, 호텔, 쇼핑, 관광시설까지 인천항을 해양문화관광의 새로운 핫스팟으로 만들겠습니다. 이미 시작된 제1, 제8부두 재개발 사업은 계획보다 1년 앞당겨 2025년에 착공하도록 하고 나머지 부두들도 내년에 수립하는 항만 기본계획에 반영해서 신속하게 순차 추진하겠습니다. 이와 함께 인천국제여객터미널의 배후 부지 개발에 속도를 내겠습니다. 석양의 인천항은 골든하버입니다. 국제크루즈 카페리 관광객을 대상으로 하는 인천 골드하버 프로젝트를 올해 상반기에 착수하겠습니다. 리조트, 호텔, 쇼핑몰을 비롯한 문화 상업시설을 유치하여 시드니와 같은 글로벌 미항으로 만들겠습니다. 노후화, 공동화되어 있는 원도심에는 도심 재개발 사업을 신속히 추진할 것입니다. 2027년까지 25개 지구, 2조 4천억 원 규모의 도시 재생 사업에 대한 투자를 계속 지원하겠습니다. 인천 9월 연수, 계산, 만수, 부평을 비롯해서 준공 후 20년이 지난 노후 계획 도시들은 주민들이 원하는 경우 안전진단 없이 신속하게 재건축 사업 추진을 할수 있도록 지원할 것입니다. 이를 위해 연내 기본 방침을 수립하고 지자체와 함께 기본 계획을 수립할 것입니다. 인천의 오랜 수건이 경인선 철도와 경인고속도로 지하화입니다. 이 사업에 박차를 가하겠습니다. 먼저 경인고속도로 지하화는 필요한 법적 절차를 신속히 마무리한 후 재임기인 2027년까지 착공을 하겠습니다. 경인선 철도 지하화 사업은 2025년까지 전국 철도 지하화 종합계획을 마무리하고 26년에는 지하화 계획을 수립해서 본격 추진할 것입니다. 철도와 고속도로가 사라진 상부 공간을 주거, 상업, 문화, 환경이 복합된 입체 수직 공간으로 재탄생시켜 새로운 인천 발전의 모티브로 삼을 것입니다. 인천이 진정한 관문 도시가 되려면 철도를 비롯한 육상교통 인프라가 매우 중요합니다. 서울과 인천에 합계 1,300만의 인구가 있습니다. 지리적으로도 가깝지만 두 도시의 도심을 연결하는 철도는 경인선과 인천공항철도 두개 노선뿐입니다. 인천과 서울을 30분 내로 이어주는 GTX 사업을 빠르게 진행시킬 것입니다. 총 6개의 GTX 노선 가운데 B노선, D노선, E노선 3개가 인천에서 출발합니다. 오늘 착공식을 개최하는 B노선은 2030년까지 차질없이 개통하겠습니다. B노선이 개통되면 
인천시청에서 서울 여의도까지 18분, 서울역까지 24분에 갈수 있습니다. 서울과 인천 도심 간 30분 출퇴근이 가능한 교통혁명이 시작되는 것입니다. 예전에 서울과 인천을 통학하는 학생과 직장인들이 오랜 시간 지하철을 타면서 영어 단어도 외우고 공부도 했는데 이제 그런 공부할 수 있는 시대는 지나갈 것입니다. 노래 한두 곡 들으시면 바로 서울입니다. 디선과 이선은 내년 국가 철도망 계획에 반영하고 임기 내 예타 통과를 비롯한 착공 기반을 확실하게 만들겠습니다. 아울러 영종, 청라, 검단, 계양 등 인천 곳곳에 만들어지는 신도시의 광역 교통 여건도 획기적으로 개선할 것입니다. 지하철 5호선과 7호선의 청라 연장 그리고 9호선 공항철도 직결과 같은 도시철도 연장과 광역철도 확충 사업을 적극 추진해서 인천 시민의 출퇴근 교통을 확실히 해결하겠습니다. 아울러 인천에서 전국 어디로든 빠르게 이동할 수 있도록 고속철도 네트워크도 확충하겠습니다. 제 임기 내 수인선과 경부 고속철도를 연결시키겠습니다. 그렇게 함으로써 인천과 부산, 목포를 두 시간대로 단축시키겠습니다. 또 2028년 월곡과 판교까지 KTX 노선을 완공해서 서해 인천과 동해 강릉이 연결되도록 하겠습니다. 오늘 유종복 시장님을 비롯해서 많은 인천 시민과 기업인들께서 오셨습니다. 인천의 미래를 위한 의견을 가감없이 말씀해 주십시오. 인천 시민과 함께 인천의 바다, 하늘, 땅 모두를 확실히 바꿔놓겠습니다. 네, 말씀 감사합니다. 그럼 먼저 항공해운 물류산업 발전 방안을 주제로 박상우 국토교통부 장관님과 강도영 해양수상부 장관님의 발표를 듣고 민생토론을 진행하겠습니다. 장관님 발표 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 어, 해양수산부 장관입니다. 오늘 어, 그 18번째 민생 토론의 주제로 어, 보시는 바와 같이 글로벌 해양 영토의 <웃음> 확장을 위한 항공, 해운, 물류의 어, 발전 방안에 대해서 옆에 계신 국토교통부 장관님과 함께 어, 간략하게 설명을 드리겠습니다. 여러분 잘 아실 겁니다. 우리나라는 육로를 통한 국가 간 이동이 제한적입니다. 그래서 여객의 98%가 항공을 이용하고 수출입 물류의 99%가 해운을 이용합니다. 대통령님께서 말씀하셨던 하늘길과 바닷길을 잡지 못한다면 우리의 경제 영토 확장은 불가합니다. 따라서 항공과 해운의 뒷받침이 매우 중요합니다. 지금까지 정부와 민간이 열심히 노력해와서 우리나라의 경제 영토를 이렇게 확장해 오고 있습니다. 항공 분야는 세계 7위의 어, 네트워크를 지금 구축하고 있고요. 어, 해운 분야는 어, 10개의 어, 100, 항만을 연결해서 전 세계를 누비고 있습니다. 또한 어, 각 중요한 국가에 우리 물류기지들을 설치를 해놓고 각 국가의 공조를, 어, 물류 어, 공조를 실행하고 있습니다. 정부는 현재에 만족하지 않겠습니다. 우리의 항공, 해운, 물류 경제를 통해서 글로벌 선도국가로 도약하는 그 밑거름을 이곳 인천에서 시작하고자 합니다. 예, 국토교통부 장관입니다. 어, 항공산업을 우리나라의 경제 발전을 선도하는 산업으로 육성해 나가겠습니다. 항공산업은 첨단 기술이 집약되어 있어서 전 후방 파급 효과가 아주 큽니다. 그리고 육상에서도 많은 일자리를 필요하는, 일손을 필요하는 고용 창출형의 산업입니다. 현재 추진되고 있는 대한항공과 아시안항공의 결합을 계기로 세계적으로 더 많은 노선을 개설하고 또 저비용 항공사도 적극적으로 육성을 하면서 소비자 보호도 두텁게 해서 
현재 한 세계 7위권쯤 돼 있는데요. 글로벌 탑5 수준으로 조만간 격상시키도록 하겠습니다. 인천공항은 이미 우리나라의 관문입니다. 그런데 어, 현재 진행되고 있는 4단계 확장 사업이 10월 달에 마무리되는데요. 이 사업이 마무리되면 연간 1억 명의 이용객을 수용할 수 있는 글로벌 3위권 이상의 공항으로 어, 업그레이드 됩니다. 그래서 이 공항 자체를 어, 단순한 공항이 아니라 첨단 기능을 갖춘 스마트 에어포트로 어, 업그레이드 시키고 공항 인근에 항공산업단지라든지 또는 인류복합리조트라든지 다양한 또 어, 랜드마크를 조성해서 전 세계인이 주목하는 세계적인 명소로 거듭나도록 육성해 나가도록 하겠습니다. 다음은 물류산업입니다. 이미 물류산업은 우리 경제의 현류와 같은 그런 역할을 하고 있는데요. 특히 요 최근에 전자상거래가 더 늘어나면서 물류의 중요성이 더욱더 커지고 있습니다. 그래서 인천과 같은 주요 도시 또 항만 같은 주요 거점 지역에는 현대화되고 첨단화된 물류 시설들을 어, 빼곡히 어, 아주 차근차근 잘 구축을 하고 그리고 이러한 지역들 중에서도 주요 지역은 글로벌 물류 특구로 육성을 해서 전 세계로 진출하는 어, 교도부 역할을 할수 있도록 그렇게 성장시켜 나가도록 하겠습니다. 다음은 택배 산업인데요. 이미 택배는 우리 생활의 일부분이 되어 있습니다. 매일같이 한 집에 한개 이상의 택배가 배달된다고 그러고요. 연간으로 따지면 어, 총 41억 개 하루에 한 110만 개 정도의 택배가 매일 배송이 되고 있습니다. 엄청난 물량인데요. 그래서 어, 앞으로 2030년까지 아까 대통령님도 언급하셨지만 우리나라 곳곳에 에, 24시간 택배가 가능하도록 그렇게 인력과 장비가 갖추어진 택배 인프라를 촘촘히 구축해 나가도록 하겠는데요. 백령도와 같은 섬 지역이나 혹은 상간 지역에도 이런 혜택을 똑같이 받을 수 있도록 규제도 완화하고 또 재정도 지원을 해서 전국 어느 곳이나 소외되는 적이 없도록 그렇게 노력하겠습니다. 네, 아, 말씀드렸듯이 국적 선사 항만 우리의 경쟁력입니다. 수출을 위한 경쟁력입니다. 그렇지만 최근에 보시는 바와 같이 얼라이언스 재편이라든가 해운 분야의 탈탄소 규제 강화, 그다 항만 간 생산성 경쟁 심화, 공급망 불안정들이 최근의 문제들입니다. 이러한 것들을 해양수산부에서는 국적 원양선대 확충, 공공선주 사업을 통해서 대응을 해 나갈 것이고요. 어, 신규 친환경 선박을 만들 때는 컨설팅부터 금융 재정 지원까지 원스톱으로 저희가 지원을 하겠습니다. 또한 여러 나라들과 같이 녹색 항로를 협력해서 해운 분야의 탈산, 탈탄소 규제 강화해 나가도록 하겠습니다. 또한 전국 각 항만을 스마트화해서 이 스마트화된 항만에서 생산성을 더욱 높일 수 있는 전략들을 만들어 나가고자 합니다. 마지막으로 해외 물류 거점을 더욱 확대하고 물류의 효율성을 더 증대해 나가서 공급망에 최선을 다해서 대응하고자 합니다. 자, 우리 인천. 인천항은 수도권의 관문항입니다. 동북아의 요충지입니다. 이 항을 환황해권 물류 허브로 어, 더욱 발전시켜 나가겠습니다. 27년까지 완전 자동화 항만을 통해서 효율성을 기하겠습니다. 물류의 그 최적화를 위해서 배후단지 적기 공급을 하겠고요. 홀드체인이라든가 전자상거래 어, 산업을 더욱 발전시키기 위한 항만 배후단지를 특화시키도록 하겠습니다. 어, 이와 같이 항공, 해운, 물류 산업의 발전을 통해서 이들 산업이 인천 지역에 집중이 되어 있는데 인천 지역의 경제 발전을 앞당기고 이 지역에 좋은 일자리가 많이 생기도록 그렇게 최선을 다해서 노력하겠습니다. 이상 보고를 마치겠습니다. 네, 발표 감사합니다. 어, 민생토론 어, 온, 아, 지금부터는 오늘 주제인 대한민국 관문도시 세계로 뻗어가는 인천과 관련하여 참석하신 분들의 다양한 이야기를 듣고 토론을 진행하겠습니다. 오늘 이 자리에는 인천 주민을 비롯하여 관련 분야의 종사자, 전문가 분들 많이 참석해 주셨는데요. 토론에 참여하여 말씀하실 분들은 손을 들어주시고 제가 지정을 드리면 마이크가 전달되면 말씀해 주시기 바랍니다. 발언을 시작하시기 전에는 어디서 온 누구신지 간단한 자기소개도 해주시면 감사하겠습니다. 
어, 민생토론 첫 번째 순서로 항공산업의 혁신을 통해 민생경제의 활력을 제고할 방안에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. 앞서 두분 장관님께서 어, 항공해운 물류산업 발전 방안을 직접 발표해 주셨으니 이번에는 먼저 항공편을 자주 이용하시는 소비자의 말씀을 들어보는 것도 좋을 것 같습니다. 어, 말씀해 주실 분은 손을 들어주시면 제가 지정해 드리겠습니다. 네, 다른 분들은 안 계세요. 네, 그러면 예, 손 드신 분, 예, 말씀. 안녕하십니까. 저는 IT 회사 엠큐닉을 운영하고 있는 유승모입니다. 저희 회사는 IT 솔루션을 해외에 판매하고 어, 해외 업체를 발굴하는 업무를 하고 있고요. 그렇기 때문에 해외 업체와 미팅이 많고 항공권을 항공편을 많이 운영하고 있습니다. 근데 아쉬운 점은 저희가 어, 그 고객 중에 콜롬비아, 페루, 방글라데시아 같은 지역에 계시는 분들이 많이 있습니다. 근데 그 항공편이 다 경유지구 직항이 없어서 어, 많은 애로사항이 있습니다. 콜롬비아 같은 경우 저희가 사업을 할때 하고 있는데 그 고산지대이기도 하고 가서 환경적으로 적응도 많이 해야 되는데 미국을 경유해서 가는 경우가 제일 짧은데 그 경유 대기 시간이 일곱 시간에 여덟 시간 됩니다. 그래서 장소도 마땅치 않아서 어, 직원들은 거의 그 공항 벤치에 의자에서 쉬거나 그렇게 바닥에 있다가 비행기 기다가 가서 그 고산지대 또 일을 하기 때문에 효율성이나 능률성이 많이 떨어진 경우가 많이 있었습니다. 그래서 그런 경유에 대한 대안을 조금 고려해 주시면 감사할 것 같고요. 또한 가지는 아까 말씀을 주셨는데 어, 신문 기사를 보니까 EU 승인이 났지만 대한항공과 아시아나 합병이 임박한 걸로 알고 있습니다. 그 합병이 됐을 때 아까 우리처럼 어, 마일리지가 어, 불합리하게 소멸된 아시아나 같은 경우 마일리지가 소멸된다거나 어, 혹은 운임비가 비싸서 어, 출장이나 혹은 직장인들의 가장 꿈인 어, 1년에 한두 번의 그 해외여행을 가는 것에 부담이 커질까 봐 걱정이 많이 되고 있습니다. 이에 대해서 좋은 방안 많이 좀 내주셨으면 감사하겠습니다. 네, 말씀 감사합니다. 다양한 항공 노선, 합리적인 운임과 서비스 수준은 기업과 국민 입장에서 모두 관심이 큰 주제인 것 같은데요. 어, 그동안 우리 항공 산업에 대해서 오랜 기간 연구해 오신 한국교통연구원의 박보미 박사님의 말씀을 들어보면 좋을 것 같습니다. 예, 말씀해 주시죠. 안녕하세요. 한국교통연구원 부연구위원 박보미입니다. 네. 앞서서 토론자께서도 말씀해 주신 것처럼 항공 산업은 우리 기업의 비즈니스는 물론이고 또 우리 국민의 여가와도 밀접한 관련이 있는 아주 중요한 산업입니다. 저는 2010년경부터 이제 항공 운송 산업 관련해서 연구를 하고 있는데요. 제가 처음에 연구를 시작했을 때랑 지금을 좀 이제 비교를 해보면 그 사이에 우리나라 항공 산업이 양적으로도 그렇고 질적으로도 그렇고 많이 성장했다는 것을 좀 느끼고 있습니다. 어, 실제로 국민들이 체감하는 그 해외여행 문턱이 많이 낮아진 것도 사실이고요. 또 항공을 통해서 우리 기업이 비즈니스를 확장하고 또 수출입 분야에서도 또 많이 지원을 하고 있습니다. 어, 수치적으로 봤을 때도 코로나 이전인 2019년을 기준으로 봤을 때 우리나라는 항공 여객은 1억 2천만 명, 항공 화물은 290만 톤을 운송을 해서 전 세계에서 어, 7위에 있는 그 항공 운송 강국으로 자리매김하고 있습니다. 어, 그렇지만 그 글로벌 허브 공항을 중심으로 하늘길을 쟁탈하기 위한 그 세계 각국의 경쟁도 점차 치열해지고 있는데요. 어, 가까이는 우리 근처의 그 싱가포르 창의 공항이 어, 그런 예고요. 또 최근에는 중동 지역 공항들도 좀 적극적으로 투자를 늘리고 있는 상황입니다. 그래서 이런 공항들의 특징을 좀 보자면 기존에 이제 공항에서 제공했었던 뭐 쇼핑이나 식음료 서비스 같은 것은 물론이고요. 공항 자체가 이제 하나의 복합 문화 시설이 돼서 그 공항이 그냥 그 거쳐가는 공간이 아니라 여행자가 머물고 싶어 하는 공간으로 변화시키려는 그런 전략들을 많이 구사하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리나라가 그리고 또 인천공항이 경쟁력을 잃지 않기 위해서는 우리도 이제 다 지금까지 생각했던 것처럼 공항은 단순히 비행기를 타고 내리는 공간이 아니라 공항이 더 머물고 싶은 그런 매력적인 공간으로 변해가야 한다고 생각을 하고요. 
또 이제 한국 여객 산업 같은 경우는 이제 어느 정도 성장기에 다다랐기 때문에 좀 성장 동력이 약간 둔화되는 것도 사실입니다. 그래서 어쩌면 지금이 그 항공 산업의 신 성장 동력을 발굴해야 되는 굉장히 중요한 시기이기도 한데요. 그래서 앞서 말씀하신 것처럼 저는 이제 그 그동안에는 우리나라가 그좀 외국에 비해서 조금 경쟁력이 약하다고 평가됐던 부분이 항공기 정비 산업입니다. 그래서 이 정비 산업을 좀 적극적으로 육성할 필요가 있다는 말씀을 드리고 싶고요. 또 이제 항공 물류 같은 경우도 물동량을 좀 적극적으로 유치 확대를 해서 그 항공 산업이 좀 다양한 분야에서 좀 단단하게 성장할 수 있는 그런 여러 가지 그 정책들이 좀 많이 발굴이 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 항공편을 자주 이용하는 시민께서는 소비자 입장에서 바램과 우려를 또 항공산업을 오랫동안 연구해 오신 우리 박보미 박사님께서는 우리 항공산업의 경쟁력 제고를 위해 고려해야 될 부분들을 네, 언급해 주셨습니다. 이에 대해서 우리 실무를 담당하고 있는 국토교통부 항공정책과 담당 사무관의 이야기를 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까. 저는 국토교통부 항공정책과 신익승 사무관입니다. 어, 저희 국토교통부는 어, 국제선 증편을 위해서 최선을 다하고 있습니다. 어, 작년 11월에는 폴란드, 폴란드 운수권을 확대하여 어, K 방, 그 폴란드 운수권을 확대한 바 있으며 어, 최근에는 그 신혼여행지로 가장 인기가 많은 인도네시아 발리 운수권도 확대한 바 있습니다. 앞서 우리 유 대표님께서도 말씀을 해주셨는데 앞으로는 저희 그 국제선이 부족한 그 서남아시아나 중남미 지역에도 국제선을 늘릴 수 있도록 노력을 하겠으며 어, 그 이제 항공사들이 운수권과 관계없이 자유롭게 증편을 할수 있는 항공 자유화 지역도 현재 50개 국가에서 30년 그 70개 국가까지 점진적으로 늘려가겠습니다. 그리고 우리 박보미 박사님께서도 지적을 해주셨는데요. 항공산업도 집중적으로 육성을 하겠습니다. 어, 올해 10월 인천공항 4단계 사업이 마무리되게 되면 은 대통령님께서도 말씀을 해주셨지만 여객 1억 명을 처리할 수 있게 되며 또 화물도 630만 톤을 처리할 수 있게 될 것으로 기대를 하고 있습니다. 또한 25년부터는 항공기 개조나 정비업체들이 인천공항 단지에 먼저 입점을 하게 됩니다. 이 기업들에게도 취득세 감면이나 토지임대료 할인 등을 통해서 관련 산업을 적극 육성하도록 하겠습니다. 마지막으로 저도 이제 국민의 입장에서 어 싱가포르 창의공항이 주월 창의라는 랜드마크를 보면 항상 좀 부러운 그 마음이 있었습니다. 앞으로 우리 인천공항에도 대한민국을 대표할 수 있는 랜드마크를 건설해서 관광 거점으로도 육성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 이번에는 대한항공과 아시아나 기업결합과 관련해서 많은 국민분들이 우려하고 계시는 점들이 있는 것 같은데요. 어, 공정거래위원회에서는 어떤 보관을 갖고 있는지 담당 사무관에게 마이크를 넘겨보도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 공정위 기업결합과 이태령 사무관입니다. 대표님께서 말씀 주신 것처럼 이 대한항공 아시아나 간 결합에 대해서 소비자분들께서 마일리지나 운임 등에 대해 우려가 있으신 것으로 알고 있습니다. 저도 신용카드로 10년 정도 마일리지를 모아서 재작년에 아내랑 아기를 데리고 여행을 다녀왔었는데요. 저도 소비자 중에 한 사람으로서 이 소비자분들께서 어떤 심정으로 마일리지를 모으시고 또 어떤 측면에서 운임에 대해 우려를 하시는지 너무나 잘 알고 있습니다. 저희 공정위 기업결합 심사 과정에서도 이 소비자분들께서 우려하시는 부분들을 충분히 고려를 했었고요. 관련된 여러 조치들을 부과를 해놓았습니다. 먼저 이 대한항공과 아시아나가 결합함에 따라서 독과점이 우려되는 노선들에 대해서는 신규 항공사가 진입을 해서 경쟁이 다시 회복될 수 있도록 하였고요. 또 이런 경쟁 상황이 갖춰지기 전까지는 물가 상승률 이상으로 운임을 올릴 수 없도록 저희가 조치를 부과하였습니다. 또 마일리지 관련돼서도 대한항공 측의 기업 결합이 완료되면 마일리지 통합 방안을 저희 공정위에 제출하도록 했습니다. 그래서 향후 저희가 이 해당 마일리지 통합 방안에 대해 심사를 할 예정이고요. 기존보다 마일리지 제도가 불리해지지 않도록 저희가 면밀하게 검토를 할 예정입니다. 오늘 국토부에서도 전반적인 운임 모니터링 강화 방안에 대해서 말씀을 주셨는데 저희 공정위도 이 항공 시장에서의 경쟁 환경이 충분히 유지될 수 있도록 이 항공 당국과 함께 지속적으로 노력해 나가겠습니다. 감사합니다. 
네, 항공 산업은 우리나라 기업 성장은 물론 국민 생활과도 밀접한 관련이 있는 만큼 항공 산업의 경쟁력 제고를 위한 정부의 적극적인 노력이 아주 중요할 것 같습니다. 예. 그럼 이제 다음 주제로 넘어가서 토론을 계속 이어가도 어, 이어 나가 보도록 하겠습니다. 어, 우리나라의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 빼놓을 수 없는 사, 산업 부분이 또 있습니다. 바로 해운과 물류인데요. 이번에는 해운과 물류 산업에 대해 현장의 목소리를 들어보겠습니다. 말씀하실 분은 손을 들어주시겠습니까? 예, 우리 가운데 앉아계신 임재현 선생님. 예. 예, 안녕하세요. 저는 CJ 대한통운에서 온 임재화라고 합니다. 네, 반갑습니다. 예, 저 저는 지금 하고 있는 일이 우리나라 수출입 기업들이 제조업도 마찬가지고요. 세계 곳곳으로 나가는 화물들 또 상품들을 곳곳으로 전달하는 수송하는 국제 물류업을 하고 있습니다. 아, 현 직장에서는 7년 정도 근무를 했고요. 이전 직장에서는 아, 좀 아픈 기억이긴 합니다만 아, 한진해운이라는 우리나라의 그 대표적인 국적선사에서 17년 동안 마찬가지로 우리나라 기업들을 화물을 운송하는 그런 업무를 해왔습니다. 그런데 지금 현재 지금 일을 하면서도 많이 느낍니다만 뭐 대기업도 마, 마찬가지고요. 중소기업들이 성장해 나가고 고물량이 그 늘어나고 그럴 때마다 저희는 현장에서 보면서 상당히 자부심을 느끼고 참 자랑스러움을 많이 느끼고 있습니다. 그러면 저희가 하는 일에 대한 가치도 소중하게 느끼고 있습니다. 그런데 일을 하다 보면 은 조금 아쉬운 점이 어, 상품을 잘 만들어서 수출하는 거고 영업하고 이런 건 잘하는데 물류에 대한 부분이 조금 다소 간과되는 경향이 좀 없잖아 있는 것 같습니다. 어쨌든 우리나라의 국제, 국제 경쟁력이라 할수 있는 부분은 그 일련의 행위가 마지막까지 잘 이루어져야 되는데 어, 상품은 잘 만들지만 사실은 운송하고 수송하고 전달하는 것들은 사실은 너무 힘겹게 현장에서 경쟁하고 있습니다. 아, 그렇기 때문에 사실 저희는 현장에서 물론 뭐 장관께서도 앞으로 더 만족치 않고 더 해주시겠다고 하시고 있고 잘 도움을 주고 계십니다만 아, 현장에서는 아직도 선박이 부족하고요. 국내 외 인프라가 사실은 아직은 경쟁 선진국들에 비해서도 많이 뒤떨어져 있는 게 사실입니다. 일례로 뭐 앞서 말씀드린 한진해운의 파산도 어려움이 있었습니다만 코비드 당시에 팬데믹 환경에서도 우리나라 수출 기업들이 수출할 배가 없어서 그냥 발만 동동 구르고 그리고 외국적 선사에 의존할 수밖에 없고 이런 환경은 정말로 저희도 참 업에 있으면 너무 안타까웠고요. 뭐 요즘 다 아시겠지만 예멘 후티 방군 사태로 또 수혜주 문화의 통항이 좀 어렵고. 이렇다 보니 물류비도 많이 증가하고 있고요. 이런 것들이 저희 산업 전체에도 상당한 부담으로 좀 작용하고 있습니다. 아 물론 다행히도 뭐 해수부, 국토부 그리고 한국해양진흥공사라든지 적극적으로 도와주셔서 사실 어려운 환경에서도 어 저희는 지금까지 크게 어려움 없이 수출입 물류를 진행하고 있습니다만 아 여기에 만족하지 말고 앞으로도 더 많은 지원과 적극적인 관심을 좀더 부탁드리면서 이만 말씀 좀 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 어, 혹시 현장의 목소리를 또 얘기해 주실 분 계실까요? 네, 가까이 계시네요. 예, 말씀 부탁드립니다. <웃음> 안녕하십니까. 저는 장금상선이라는 우리나라 해운 기업에 근무하고 있는 홍승만이라고 합니다. 방금 CJ 대한통운에서 우리나라 선대 확충이 필요하다는 말씀을 해주셨는데요. 저는 적극 동의합니다. 글로벌 해운 시장은 소위 빅4라고 불려지는 유럽계 대형 선사들이 주도하는 운임 덤핑 경쟁이 아주 심각한 시장입니다. 어, 우리나라 모든 해운, 해운 기업들의 전체 컨테이너 선사, 선, 선대를 다 합쳐도 세계 1위 해운 기업과 규모로 비교했을 때 5분의 1밖에 되지 않습니다. 그래서 저희가 이제 이러한 운임 경쟁에 되게 취약한 구조일 수밖에 없고요. <웃음> 아울러서 최근에 이제 강화되고 있는 탈, 탄소 규제에 대응하기 위한 비용 자체가 2030년까지 7조 7천억 원에 이릅니다. 그렇기 때문에 우리나라 해운업계가 그 직면하고 있는 도전의 파도, 파도가 굉장히 높습니다. 우리나라 해운의 이제 생존과 그리고 국가 수출 경쟁력 강화를 위해서는 어, 이러한 부분에서 정부 금융 지원과 톤세제 일몰 연장과 같은 세제 지원이 절실한 상황입니다. 어, 두 번째로 어, 수출입 관문으로서 불려질 수 있는 항만들도 주변국과의 경쟁이 굉장히 심화되고 있는데요. 중국이라든가 싱가포르 같은 주변국들이 스마트 항만으로 전환됨에 따라서 전 세계 해운 기업들도 
빠르게 물량을 처리할 수 있는 해, 어, 해외 항만들로 눈을 돌리고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 정부의 지원은 투자를 통해서 어, 아 죄송합니다. 지금 인천 같은 경우가 경우는 지금 우리나라의 제2의 항만이기도 하면서 어, 수도권 산업의 그 전진 기지이기 때문에 어, 우리 우리 우리나라 인천항의 그 스마트 항만 인프라 투자를 위해서 정부가 많은 지원 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 확실히 현장에서 오래 근무하신 분들의 이야기를 들어보니 해운과 물류 산업이 어, 처한 상황과 앞으로 우리가 나가야 될 방향에 대해서 어, 확 와닿게 되는데요. 이런 현장의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 있을 우리 실무자의 이야기를 좀 들어보겠습니다. 해수부 담당 사무원님 말씀 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 저는 해양수산부 해운정책과의 김수현 사무관입니다. 먼저 실무자로서 지금 말씀 주신 부분들에 대한 중요성은 누구보다 잘 체감을 하고 있습니다. 앞으로 우리 해운 기업들의 글로벌 경쟁력을 향상시키고 그리고 인천항은 수도권 관문항으로서 기능과 역할을 확대해 나가겠습니다. 먼저 유럽이나 미주와 같은 원양 항로의 선복을 대폭 확충해서 안정적인 수출물류 공급망을 구축할 것이고요. 그리고 시황 대응 능력이 취약한 중소선사에 대해서는 보다 특화된 지원 체계를 마련할 수 있도록 하겠습니다. 특히 그 강화되는 환경 규제에 대응해서 친환경 선박을 신조하는 경우에는 재정, 금융, 지원 패키지를 마련해서 집중적으로 지원하도록 하겠습니다. 그리고 아까 대통령님께서 말씀하셨다시피 인천신항 1-2단계 컨테이너 부두는 2027년까지 스마트 자동화 터미널로 조성해서 항만 하역 능력을 40% 이상 끌어올리도록 하겠습니다. 인천항 배우부지 같은 경우에는 어, 전자상거래 그리고 K-푸드 수출 확대를 위한 그 특화구역을 조성해서 그리고 거기에 관련 산업들도 집적시켜서 지역경제 활성화에도 이바지하도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 해운 물류 산업의 발전을 위한 다양한 의견을 들어보았는데요. 사실 물류가 어, 시민분들과 만나는 지점은 바로 택배죠. 그래서 물류의 실생활 소비자로서 시민분들의 목소리를 듣는 것도 아주 중요할 것 같습니다. 어, 관련해서 말씀하실 분은 손을 들어주시기 바랍니다. 어, 자꾸 한 분만 손을 드시네 <웃음> 네, 임상훈 선생님 말씀 부탁드립니다. 안녕하십니까. 저는 서해북단, 최북단 백령도에서 온 백령면장 임상훈입니다. 아, 해운 물류도 물론 중요하지만 아, 저는 그섬 지역 주민들이 겪고 있는 아, 택배 서비스, 서비스의 불편을 말씀드리고자 합니다. 아, 도시 지역에서는 새벽 배송이라든지 이길 배송 등 다양한 빠른 배송 서비스를 이용하고 있습니다. 그런데 섬 지역은 어, 일반 택배를 받는다 해도 애로상이 많이 있습니다. 우선 백령도로 배송되는 택배는 어, 일주일에 세번 정도 화물선을 이용해서 들어오고 있습니다. 아, 이마저도 기상이 약하다면 어, 배가 뜨지 않기 때문에 어, 냉동식품이라든지 그 다음에 유제품과 같은 신선한 식품들은 이게 들은 아, 들어올 때 이제 사, 상한 상태로 들어, 들어와서 어, 소비자들한테 배송되는 경우도 있고요. 또, 또는 그 아예 주문 자체가 이루어지지 않는 경우도 있습니다. 또한 그 느린 배송을 감수하더라도 어, 매번 어, 적게는 5천 원에서 많게는 만원 이상의 에, 추가 배송비를 부담하고 있습니다. 어, 대다수 국민이 누리고 있는 일상을 우리 섬 주민들은 누리지 못하고 있습니다. 택배, 택배가 삶의 질을 좌우하는 필수 서비스로 자리 잡고 있지만 은 자리, 자리를 잡을 만큼 음, 어, 우리 지역과 같은 그 택배 사각지대에도 어, 많은 관심과 지원을 요청드립니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 
도서 지역 주민들을 대신해서 우리 백령 면장님께서 국민의 일상으로 자리 잡은 택배 서비스를 섬에서는 제대로 누리고 있지 못하는 불편을 말씀해 주셨습니다. 관련해서 국토교통부 담당 사무관의 이야기를 좀 들어보겠습니다. 네. 안녕하십니까. 국토교통부 생활물류정책팀 김다은 사무관입니다. 저도 택배 서비스를 정말 많이 이용하는 소비자 중한 명인데요. 한 달에 열 번은 택배를 받는 것 같습니다. 정책 담당자이자 같은 소비자로서 도서 지역 주민분들은 택배라는 어, 아주 중요한 서비스를 일상 택배라는 일상적인 서비스를 함께하지 못하고 있다는 말씀이 정말 마음에 와닿았습니다. 도서 지역 주민분들께서 경험하시는 택배 서비스 불편을 해소할 수 있도록. 서비스 격차가 발생하는 취약 지역에 대해 정책적인 지원을 도입하겠습니다. 배송 지원을 완화하기 위해 운송 규제, 배송 지원을 줄이기 위해 운송 규제를 완화하는 한편 섬 지역 택배 물량을 한데 모아 배송하는 공동 배송 시범 사업도 추진하겠습니다. 아울러 섬 지역은 해양 수산부와도 협력하여 추가 배송비도 계속해서 지원해 나갈 수 있도록 할 것입니다. 마지막으로 백령도 주민분들의 삶의 질을 높일 수 있도록 현재 추진하고 있는 백령 공항도 더욱 신속히 추진하겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 혹시 또 추가로 말씀하시고 싶은 분이? 예. <웃음> 안녕하십니까? 아, 저는 인천코리아 노마델 단체 회장 차의 카트리나라고 합니다. 제가 아, 오즈베키스탄 온 3세 코리인입니다. 아, 인천시에서 8천명 이상 코리인 사람들이 <웃음> 살고 있습니다. 인천시 코리인들이 따뜻하게 잘 받아주셔서 너무 감사합니다. 우리 윤시장님에게 너무 감사합니다. 근데 지금 한국에서 보통 어, 10만 2천 고려인들이 살고 있습니다. 우리는 같은 피, 같은 역사, 같은 민족 사람들입니다. 우리 아이들이 한국인입니다. 근데 아쉽지만 어, 고려인 아이들이 어, 똑같은 교회를 받을 수 없습니다. 우리 한국의 아이들 도원하고 한국 고려인이 집 보내고 한국 학교 보내요. 근데 우리 아이들이 어, 내국인들보다 같은 교회를 없습니다. 네. 우리 아이들이 오늘부터 안아주시면 도와주시면 이 아이들이 10년, 15년 후 대한민국에 기여할 것입니다. 우리 아이들이 한국인입니다. 다른 나라 다른 나라의 미래 아닙니다. 대한민국 미래입니다. 그래서 우리는 어, 고린 아이들 위해서 잘 부탁드립니다. 우리 아이들에게 국적 한국 국적 어, 주시면 너무 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 역시 글로벌 도시여서 예, 다양한 의견들을 우리가 이 자리에서 들을 수 있는 것 같습니다. 뭐 앞서 논의했던 물류 산업에 대한 논의, 논의는 사실 물류는 경제 혈관이라고 비유될 만큼 아주 필수적인 기간 산업이고 또 우리 국민 실생활과 아주 밀접하게 연결되어 있는 만큼 정부와 업계가 긴밀히 소통하면서 계속 노력해 나가야 할것 같습니다. 자, 그럼 이제 다음 순서로 넘어가 보겠습니다. 오늘 주제가 대한민국 관문 도시 세계로 뻗어가는 인천인 만큼 인천이라는 도시 공간에 대한 이야기를 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 우선 인천에 현재 살고 계신 분의 말씀을 직접 들어보면 좋을 것 같은데요. 혹시 말씀 주실 분 계실까요? 예. 네, 세 번째 줄에 앉아 계신 선생님. 예. 안녕하십니까. 저는 인천 계양장 연구소에 근무 근무하는 강도구라 합니다. 77년부터. 아, 인천의 반백년 살아온 주민으로서 아, 또 인천의 역사 문화를 연구하는 연구자로서 아, 인천이 발전하는 것을 아, 몸소 경험해 왔습니다. 아, 인천이 성장하면서 송도, 청라, 명종원 같은 신도시에 젊은 사람들이 많이 거주해 오고 이주해 오고 경제자유국 등 인천 전체가 발전한 것 같다 기쁘지만 그러나 인천항구 주변의 원도심은 여전히 낙후되어 
아, 살기도 열악할 뿐더러 상인들의 벌이도 힘든 상황입니다. 실제로 원도심의 인구는 상당히 또 급격히 아, 감소하고 있는 실정입니다. 근대 개항장이라 불리는 중구에는 아, 차이나타운과 같이 특색 있는 명소도 많은데요. 관광객들이 찾아왔다가도 주차 공간이 너무나 부족하기 때문에 그 주차 위반 딱지를 끊기도 합니다만 인천에 좋은 관광 콘텐츠가 많은데도 오히려 안 좋은 인상을 갖고 돌아가는 것이 너무나 안타깝습니다. 또한 동구는 최근 새 아파트들이 많이 들어섰습니다. 반면 바로 옆에는 아직도 여전히 낡은 주거지역이 있어 뭔가 조화롭지가 않나 보인다는 겁니다. 또 용산역이나 동대구역 같은 데는 젊은이 선한 거리로 이제 변화되는데요. 인천의 인천역이나 경인철도 인근 지역들은 점점 낙후되는 것 같아서 정말 마음이 아프고 안타까운 마음, 안타깝습니다. 특히 이 경인철도는 인천의 동구와 중구를 나누는데요. 철도가 인천 시내를 단절하고 있습니다. 인천의 발전을 가로막는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 곧 동구와 중구가 합쳐서 재밀포구가 이제 새로 출발할 텐데요. 두 지역이 뭔가 편안히 좀 안내할 수 있는 뭐 그런 방안이 좀 있었으면 좋겠습니다. 또 내한계 한 개발이 있어도요. 지금은 18 부두가 이제 우선이 돼 있는데 나머지 부대에 대한 개발도 좀더 생각해 주셔야 될것 같다는 생각을 합니다. 자, 지역 개발을 통해서 이제 하는데요. 저희 원도심에 뭔가 새로운 활력을 좀 넣어 주시고요. 열악한 주거 환경 또 침체된 상권 문제 이걸 동시에 좀 해결해 주신 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 어, 인천 지역의 구도심의 현실에 대해서 아주 생생한 말씀 해주셨는데요. 오늘 이 자리에는 유정복 인천시장님께서도 나와 계십니다. 유정복 시장님 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 존경하는 대통령님께서 우리 인천을 방문해 주셔서 어, 환영과 함께 또 아주 좋은 인천에 대한 현안을 잘 꿰뚫어 보시고 어, 말씀을 여러 가지 주셔서 진심으로 감사드립니다. 아, 인천은 말씀하시고 또잘 아시다시피 재물포항 개항으로 대한민국의 근대화 산업화를 시작한 곳이고 또 인천국제공항 개항으로 어, 세계적인 글로벌 국가로 발전시키는 원동력이 된 곳이 바로 인천입니다. 그 지금 인천의 현 주소는 인구 300만을 넘고 지역 총생산 104조를 넘어서 이제 대한민국 제2의 도시가 됐습니다. 아, 우리는 여기에 멈추지 않고 정말 인천을 키워서 대한민국의 미래를 열어가고자 하는 것이 인천시의 비전이고 목표입니다. 아, 그렇게 해나가는 과정에 아, 한 가지 어려움이 있는 것은 이렇게 고속 성장 발전하는 과정에 지금 원도심이 상대적으로 낙후돼서 불균형 성장이라고 하는 것이 현안 과제입니다. 그래서 지금 우리 강덕우 박사도 말씀하시고 지금 또 백령 면장도 말씀하시고 그랬는데 이 문제를 해결하는 역에서 여러 가지 시에서 총력 노력을 기울여 나가고 있고 재물포르네상스 프로젝트를 추진하고 있는데 아까 대통령님께서도 이 말씀을 주셨고 그래서 많은 현안을 풀어가는 데서 선결 과제가 이미 대통령님도 말씀하셨습니다. 경인철도, 경인고속도로를 지화해서 단절된 인천의 원도심 문제를 해결하는 것이 가장 시급한 과제이다 하는 문제 그리고 이 산업화의 물결 속에서 오는 어, 지역의 친환경적인 도시를 만들어가기 위한 인천의 노력 인천시는 2045년도 탄소중립을 선언했습니다 이런 문제를 해결하기 위한 총력 노력을 기울여 나가고 있고 또 현안이 그래서 수도권 매립지를 대체 매립지를 만드는 문제 이런 등등이 지금 추진되고 있고요 그리고 어, 이 바다, 해양, 도서는 정말 소중한 자원입니다 이것을 활성화시켜 나가는 것이 대한민국의 미래를 위해서 대단히 중요합니다 
그 가운데 특히 백령명장도 얘기했지만 서해 오도선은 그곳에 사는 곳만 해도 애국입니다. 이분들이 정주 지원에 대한 어, 좀 확대라든가 또 관광 자원으로서의 개발이라든가 또 신재생 에너지로서의 어, 개발이라든가 이런 프로젝트들이 잘 추진됐으면 은 바로 어, 인천의 현안도 풀고 또 어, 새로운 미래로 도약하는 <웃음> 계기가 될 겁니다. 대통령님께서 인천의 바다와 하늘과 땅을 확실하게 바꿔놓겠다고 하는 말씀에 아주 가슴이 좀 점여옵니다. 정말 감사드리고 그렇게 해서 어, 대한민국의 미래를 열어가는 것 그것이 바로 인천의 경쟁력을 통해서 이루어내겠다는 말씀에 다시 한번 공감하면서 인천시에서는 그러한 아, 대한민국을 만들어가는 데시 차원에서 적극적으로 최소의 노력을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 거듭 감사 말씀드립니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 인천 원도심의 발전을 위해서는 지자체와 중앙부처의 긴밀한 협력이 필수적인 만큼 담당 부처에서는 어떤 계획을 갖고 있는지 들어보는 것도 좋을 것 같습니다. 먼저 해수부 담당 과장님의 말씀을 좀 들어볼까요? 네, 안녕하십니까. 해양수산부 항만연안재생과장 김원중입니다. 해양수산부는 인천내양 재개발 사업과 골든하버 조성 사업을 통해서 오래된 항만 공간을 문화, 역사, 관광 공간으로 재탄생함으로써 원도심의 활력을 제고하는 데 보탬이 되고자 합니다. 먼저 인천 내양 재개발의 첫 사업인 18부두 재개발 사업을 통해서 18부두를 과거의 어떤 개항, 역사, 문화 유산과 새로운 랜드마크가 조화로운 해양 관광 단지로 조성하겠습니다. 올해 하반기에는 사업 시행자 지정 절차를 완료하는 등 관련 절차를 조속히 완료하여서 25년에는 반드시 본 사업에 착공할 수 있도록 노력하겠습니다. 그리고 더 나아가 나머지 부두들에 대해서도 항만 물동량 전망 등을 종합적으로 검토하여서 순차적으로 재개발할 수 있도록 관련 계획을 마련하도록 하겠습니다. 그리고 또한 골든 하버 조성 사업을 통해서 국제 여객 터미널 배후 단지를 내외 국민들이 모두 찾을 수 있는 관광 비즈니스 복합 공간으로 조성할 계획입니다. 지난해에는 민간 투자 유치를 보다 활성화하기 위해서 상부 시설에 대한 임대 분양 제한 규제를 완화한 바 있습니다. 올해 상반기 중에 분양 공고를 실시하여서 차질 없이 속도감 있게 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이번에는 국토부 도시정책과의 담당 사무관 이야기도 같이 들어보겠습니다. 예, 안녕하십니까. 국토교통부 도시정책과 신연 사무관입니다. 어, 인천은 어, 제게 설렘을 주는 도시입니다. 제가 결혼을 하고 신혼여행을 갈때 인천공항을 이용해서 다녀왔었고요. 어, 아이가 태어나기 전에는 아내와 함께 개항장 일대를 데이트하면서 개, 어, 맛있는 로컬 맥주를 어, 찾아다니며 탐방하기도 했었습니다. 그리고 작년 마지막 날에는 아이와 아내와 함께 영종도에서 일몰을 감상하면서 또 다가올 새해를 어, 설렘을 안고 맞이할 준비를 했었기도 합니다. 어, 방금 강도구 선생님께서 말씀하셨다시피 인천 원도심에 사람이 많이 없다고 하시는데 저 역시도 인천의 애정을 가지고 있는 한 사람의 시민으로서 그리고 도시정책을 담당하는 실무자로서 같은 안타까움을 공유하고 있습니다. 말씀하셨다시피 어, 노후된 주거지와 지상 철도로 인한 도심의 단절은 도심 공동화를 가속화시키는 요인으로 작용합니다. 그리고 이러한 문제는 시장님께서도 말씀하셨다시피 인천시만의 힘으로는 해결하기 어려운 것입니다. 따라서 저희 국토교통부는 대통령님께서도 말씀해 주셨다시피 경인고속도로의 지하화 그리고 경인선 철도의 지하화 등을 적극 추진함으로써 인천 원도심의 대개조를 이룰 수 있는 데 총력을 다하겠습니다. 또한 지난해 말에 도시재생혁신지구 후보지로 선정되었던 화수부두의 본 지구의 지정을 인천시와 잘 협의해 나감으로써 화수부두가 뿌리 산업의 육성 거점이자 그리고 주거와 산업이 융복합된 거점으로 조성될 수 있도록 잘 협조해 나가겠습니다. 그리고 철도와 도로의 지하화로 조성된 상부 공간은 인접지역과 
조화롭게 개발될 수 있도록 지원하겠습니다. 저희 국토교통부는 노계획도시의 재정비에 대한 가이드라인을 신속히 수립하고 재개발과 재건축 사업의 규제를 완화하고 초기 사업비의 융자를 지원하는 등 인천 원도심이 신속하게 재개발될 수 있도록 그리고 인천 내항 재개발의 효과가 원도심까지 충분히 파급될 수 있도록 적극적으로 노력하겠습니다. 인천의 도약을 위해서 저희 국토교통부도 열심히 뛰겠고요. 저 역시도 실무자로서 소임을 다하겠습니다. 그리고 종종 맥주 한잔하러 원도심에 방문하겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 관문도시 인천이 세계로 뻗어가기 위해서는 말씀 주신 것들과 같이 주민의 목소리를 바탕으로 정부와 지자체가 긴밀히 협력해 힘을 모아야 할것 같습니다. 네, 그럼 이제 마지막 순서로 넘어가겠습니다. 어, 인천의 발전과 주민 삶의 질 개선을 위해서는 도시 공간에 대한 논의도 중요하지만 또 무엇보다 빠르고 편리한 교통망 확충도 중요한 문제일 것 같은데요. 이에 대해 주민분의 어, 말씀도 들어보겠습니다. 혹시 말씀 주실 분 계실까요? 아, 네, 맨 앞줄에 계신 선생님. 예, 말씀. 안녕하십니까. 인천 영종에 거주지를 두고 서울 은평구로 출퇴근 중인 직장인 정준하라고 합니다. 얼마 전 의정부에서 개최된 교통혁신토론 을 보며 인천에도 이런 기회가 찾아오면 정말 좋겠다라고 생각했는데 직접 뵙고 말씀드릴 수 있는 기회가 주어져 감사하게 생각하고 있습니다. 많은 분들은 인천의 교통이라 하면 음 지하철도 있고 서울 바로 옆에 있고 접근성도 좋은데 도대체 뭐가 문제야 라고 하시는 분들이 많은데 실상을 살펴보면 그렇지 않습니다. 인천 시민들은 서울로 향하는 한정돼 있는 노선을 이용하며 많은 환승역과 정차역을 거쳐야 하며 출퇴근 피크 시간의 전쟁터를 경험해야 합니다. 저는 출근까지 3개의 환승역, 20여 개의 정차역을 거쳐 2시간 반 이상을 소요하며 출근을 하고 있고 자차 이용 시 또한 왕복 2시간 반 이상이 소요되는 환경을 겪고 있습니다. 서울에서 대전까지 KTX를 타고 1시간 10분이 걸리는 현 상황을 빗대어 보면 아쉬움이 남는 것은 사실입니다. 검단, 청라, 송도를 비롯한 신도시에 거주 중인 제 친구들의 사정 또한 마찬가지인데요. 다행히 대통령님께서 GTX BDE, 인천발 KTX, 광역교통대책의 신속한 추진을 말씀해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 GTX 디노선의 종착역은 인천국제공항입니다. 인천의 발전은 대한민국의 발전이고 대한민국의 발전은 곧 국민의 행복이라고 생각합니다. 인천의 오랜 수건이 이루어질 수 있도록 대통령님의 많은 관심과 노력을 부탁드린다는 말씀을 끝으로 발언을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 출퇴근 고통에 대한 생생한 말씀을 주셨습니다. 저도 오래전 이야기지만 매일 인천에서 서울로 전철을 타고 통학을 한 경험이 생각이 나는데요. 제가 공부를 열심히 했었나 잠깐 반성을 했는데 사람이 너무 많아서 공부하기가 힘들었다는 아, 핑계를 좀 대보도록 하겠습니다. 예. 인천 출신들이 공부를 잘하더라고요. <웃음> 어? 나중에 대학에 가서 보니까. 그래서 어떻게 이렇게 어? 공부를 잘 했냐 하니까 이게 저 열차, 지하철이 시간이 길어가지고 그래서 단어장도 보고 <웃음> 차에서 책을 한 권씩 뗐다고 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 어, 이번에는 지역발전 관점에서 교통망의 중요성에 대해서 우리 전문가분의 이야기를 좀 들어보는 것도 좋을 것 같은데요. 인천연구원의 석종수 박사님의 이야기 들어보겠습니다. 마이크를 좀 전달해 주시겠어요? 예, 안녕하십니까. 어, 저는 어, 24년째 지금 인천에서 인천의 교통을 연구하고 있는 인천연구원 교통물류연구부장 석종수라고 합니다. 어, 제가 지난 한 20여 년 동안 인천에서 인천이 어, 항공 또 해운 물류 산업의 어떤 중심지로서 발전해 나가는 과정을 어, 계속 보고 있었던 산정인이면서 어, 따라서 인천에 대한 애착은 에, 그 누구보다 강하다라고 어, 좀 강, 자신에게 말씀드릴 수 있습니다. 제가 20여 년 동안 인천에서 이제 교통을 연구하면서 느끼는 것은 
어, 우리 인천에서 어, 광역교통망을 확충하는 것이 굉장히 중요하고 시급한 과제다라는 것을 느꼈습니다. 어, 인천에는 하루에 약한 850만 통행이 발생하고 있는데요. 그 중에 23.5%인 한 200만 통행이 서울과 에, 이 경기 그 수도권으로 이동하는 광역교통 수요입니다. 어, 그에 반해서 어, 광역 교통 수단의 대표적인 그 광역철도는 아까 대통령님께서도 모두에 말씀하셨지만 경인선하고 공항철도 두 개밖에 없고요. 거기에 이제 서울의 도시철도인 7호선이 이제 인천에 조금 들어와 있는 성 정도의 수준입니다. 그러다 보니까 앞에서 이제 말씀하신 것처럼 인천에서 서울의 주요 지역으로 가려면 대충 한 시간 반 정도를 잡아야 됩니다. 그런데 이제 대전에서 서울까지가 한 시간 정도 걸리는 것을 감안하면 인천이 어, 서울에 바로 인접해 있는 도시지만 인천과 서울 간의 그 체감하는 거리는 대전보다 더 멀다라고 할수 있습니다. 어, 따라서 인천에서는 이 광역교통망을 빨리 에, 저속하게 좀 구축하는 것이 중요한데요. 어, 인천에는 어, 많은 기업체가 있고 또 19개나 되는 대학이 있습니다. 어, 이런 기업체와 대학에 어, 유능한 인재들이 유입되고 또 인천에 아주 우수한 관광 콘텐츠들이 많은데 이런 우리 국민들이 인천을 관광객으로서 방문하게 하기 위해서는 이 서울로 연결되는 광역교통망뿐 아니라 전국적으로 연결되는 지역 네트워크를 빨리 좀 구축해 줄 필요가 있겠다라는 생각을 하고요. 또 우리 인천은 어 그동안 또이 물류 산업과 어 제조업의 어떤 그그 거점 도시로서 성장해 왔지만 앞으로도 보면 어 인천공항의 확장이라든가 어 신항의 개발 또 경제자유구역의 확대 그 다음에 국가산업단지의 그 대개조 이런 걸 통해서 향후 어 우리 우리나라의 항공 해운 물류 산업을 어 견인해 나갈 수 있는 그런 도시입니다. 그런데 어 그런 역할을 우리 인천이 제대로 하기 위해서는 어 다시 한번 강조드리지만 이 광역교통망이 반드시 예 확충되어야 됩니다. 어, 다행히도 어, 정부에서는 어, GTX, BDE뿐만 아니라 어, 또 인천발 KTX까지 어, 다양한 광역교통 체계를 어, 확충하기 위한 지원을 계획하고 계시는데요. 이런 계획들이 좀 속도감 있게 추진되어서 어, 우리 인천뿐 아니라 대한민국 경제가 함께 발전할 수 있는 그런 어, 디딤돌이 될수 있었으면 하는 희망사항을 말씀드려보겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 우리 인척, 인천 지역 주민들의 고충 해소를 위해서는 정부도 할 일이 아주 많아 보입니다. 이에 대해 국토교통부 광역시설 정책과 담당 사무관의 이야기도 좀 들어보겠습니다. 예, 안녕하세요. 저는 광역, 국토교통부 광역시설 정책과 정재원 사무관입니다. 저도 제 주변에 인천에 살고 있는 친구들이 많습니다. 항상 하는 말이 인천 교통 여건이 많이 열악한데 사람들은 잘 모른다고 합니다. 이제 국토부 담당자로서 큰 책임감을 갖고 인천시 교통망을 신속히 보완해서 인천 시민분들의 삶의 질을 확 끌어올릴 수 있도록 하겠습니다. 먼저 대통령님께서도 말씀하셨듯 GTX B 노선을 오늘 착공해서 2030년까지 개통하도록 하겠습니다. 또한 GTX D와 E 노선은 내년까지 철도망 계획에 반영하고 2027년까지 예비타당성 조사를 통과할 수 있도록 하겠습니다. 또한 인천 시민분들께서 부산, 목포, 강릉까지 한 번에 고속철도를 타고 이동하실 수 있도록 인천발 KTX 그리고 월곶 판교선을 신속히 추진하고 인천 신도시 광역교통 개선 대책도 차질 없이 이행해 나가도록 하겠습니다. 서울 5호선 연장 사업은 검단 신도시를 경유하는 조정안을 바탕으로 인천 시민분들의 의견을 적극 수렴해서 최종 노선을 결정하도록 하겠습니다. 또한 이에 따른 광역교통 시행계획 변경 등 후속 절차도 이행해 나가도록 하겠습니다. 마지막으로 서울 성남부터 인천 청라를 연결하는 서울 7호선 연장 사업은 2027년 개통을 목표로 추진하고 공항철도와 서울 9호선을 직결하는 사업은 노선 간 합의 사항을 바탕으로 지속 조정 중재해서 지연되는 일이 없도록 면밀히 관리해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 어, 촘촘하면서도 편리한 교통망은 주민들의 생활 편의를 높일 뿐만 아니라 인천의 도약을 위해서도 아주 필수적인 사안인 것 같습니다. 
자 오늘 그 대한민국 관문 도시 세계로 뻗어 나가는 인천에 대해서 다양한 주제로 이야기를 나눠봤는데요. <웃음> 그럼 오늘 발표와 <웃음> 토론에 대해서 대통령님께서 마무리 말씀해 주시겠습니다. 우리 항공 항저 항공 해운 이 산업 정책과 또 인천에 관한 정부의 이 국토개발 정책 이런 것들을 수립하는데 저희들이 갖고 있는 계획 또 말씀은 드렸지만 우리 인천 시장님과 또 인천 지역에 활동하고 여기서 또 거주하시는 많은 분들의 말씀이 아주 큰 도움이 된것 같습니다. 인천은 그냥 도시가 아니고 어, 국제 도시죠. 뭐 인터내셔널 시티가 아니라 이제 글로벌 시티죠. 그래서 어, 거기에 걸맞는 에, 인프라가 구축이 돼야 되고 또 어, 중앙 정부나 지방 정부에서 또 거기에 걸맞는 제도와 시스템을 구축을 해야 되고 또 어, 인천이 특장을 가지고 있는 에, 항공과 어, 해운 이 물류 에, 그 산업에 대한 에, 또 이런 그 발전이 에, 함께 가야 되는 것이고요. 또 에, 무엇보다 인천에 사시는 그 시민들이 에, 행복해야 됩니다. 그래야 이 도시를 멋지게 만들어낼 수가 있는 것이죠. 에, 그래서 어, 광역 교통망을 아주 촘촘하게 확충을 해서 지금 뭐 서울 인천 서울 950만 인천 350만에서 1,300만의 인구가 서로 소통을 하는데 불편함이 없도록 만들어야 되고요. 그리고 이제 구도심의 그 개발이라고 하는 거, 구도심의 복원이라고 하는 거는 인천만의 문제가 아니라 대구, 부산, 대구도 동성로, 부산의 서구 동구, 그리고 이제 부산은 이제 부산역을 중심으로 한 지역이 이제 구도심이고요. 그쪽에 약간 서쪽, 북항 북쪽인데 인천은 이제 과거에 그 내항과 내항의 배후 지역이 이제 인천의 구도심이라고 할 수가 있죠. 근데 아까 우리 그 정덕구 그 대표님께서 그야말로 이 지역의 향토사를 연구하고 많은 관심을 가져오셨는데 저는 이런 분들의 역할이 참 중요하다고 생각합니다. 구도심의 이그 개발과 복원이라고 하는 것은 단순히 그 구도심이 너무 낙후되고 노후화됐기 때문에 발전시키자라는 그런 하드웨어적인 측면뿐만이 아니라 그 도시의 역사와 정체성을 살려주는 것이고 그 도시가 경제적으로 번성하는 데 필요한 그 도시의 특화된 산업 발전을 문화적으로 뒷받침하는 것이기 때문에 이 구도심의 복원이라고 하는 것이 산업과 문화, 경제와 문화라는 측면에서 반드시 함께 가야 되는 문제라고 생각합니다. 그래서 <웃음> 이런 그 지역의 향토 사가 뭐 청년들은 또그 지역에 오래 사신 분에 비해 잘 모를 수가 있죠. 인천이 왜 중화 요리가 시작되고 그 짜장면이 시작됐는지 아십니까? 우리 젊은 분 누가 아시는 분 계세요? 인천에 사시는 분? 인천의 공화춘이라고 짜장면이 우리나라에서 최초로 판매된 그 식당이 있죠. 네. 그게 개화기에 경인 철도를 건설하는데 천국의 산동지방 노동자들과 우리 노동자들이 그 경인 철도를 건설하는데 이제 투입이 됐습니다. 그래 이분들이 이제 일을 하는데 간편하게 먹도록 하기 위해서 그 산동지방의 특유한 그 자장이라고 하는 그쪽 지역의 장을 기름에 튀긴. 기름에다 볶고 튀긴 그, 
그 자장 소스를 국수에다가 이렇게 말아서 한 그릇씩 주면은 바로 어? 먹고 즉시 또 일을 할수 있게 하기 위해서 그게 나온 것입니다. 그 100년이 넘는 이 개화기부터의 역사가 어? 지금 어디 그 자유공원 뒤쪽에 지금도 뭐좀 있지 않습니까? 옛날 공화춘 있던데 주변에 한 20년 전만 해도 사실은 그 식당이 몇개 없었거든요. 근데 네. 그런 이그 인천의 정체성을 보여주는 역사적 정체성을 보여주는 이 문화와 산업이 같이 가줘야 되기 때문에 저희 하여튼 이 정부는 인천시와 하여튼 긴밀하게 협력을 해서 인천시가 그야말로 세계적인 이 국제 도시로서 성장할 수 있도록 하여튼 이런 인프라 투자 그 다음에 인천시를 중심으로 발전한 그 산업에 대한 올바른 정책 수립과 지원 그리고 그 인천 시민이 행복하게 사실 수 있는 이런 재건축 사업뿐만이 아니라 방역 교통망의 확충 그리고 인천의 어떤 그 인천 고유의 그런 문화를 제대로 복원시킬 수 있는 이런 분야까지 촘촘하게 잘 챙기겠습니다. 우리 서북도서 주민들은 거기에 사시는 그 자체가 애국이라고 하신 말씀에 아주 100% 공감하고요. 우리 서북도서 주민들이 불편을 좀 덜어드릴 수 있는 다양한 정책과 지원에 하여튼 최선을 다할 것을 다시 한번 약속드리겠습니다. 네, 이상으로 국민과 함께하는 민생토론회를 모두 마치겠습니다.